அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக பிரியா வந்திருக்காங்க அவங்க என்னெல்லாம் ரெசிபி செஞ்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் பிரியா வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க சூப்பரா இருக்கேன் சோ இன்னைக்கு என்னெல்லாம் சமைக்க போறீங்க அதுவரை இன்னைக்கு டிஃப்ரெண்டா ஒரு இன்கிரீடன் நம்ம கிச்சனுக்கு வந்திருக்கு இன்னைக்கு ஃபுல்லா மட்டன் ஓடுது மட்டன் பிரியாணி மட்டன் மூளை சோ பிரியாணி வித் மூளை காம்போ செய்ய போறாங்க சோ மூளை என்ன மாதிரி பண்ண போறீங்க பிரியா ஃபர்ஸ்ட் மூளை வேக வச்சு எடுத்துக்கணும்ப்பா எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மசாலாஸ் எல்லாம் போட்டு நல்லா இதுல மூளை ட்ரையா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் சைட் டிஷ் செம்மையா இருக்கும் பிரியாணிக்கு செம்மையா இருக்கும் ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்யறீங்க முதல்ல மூளையை வேக வச்சுக்கலாம் ஆல்ரெடி வாஷ் பண்ணியாச்சு எல்லாமே முதல்ல தண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது ரொம்ப சாஃப்டான நேச்சர் மூளை ஸோ ரொம்ப போட்டு கிளறக்கூடாது தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா மூளையை போட்டு ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதான் அந்த சூட்லேயே அது வெந்துடும் தண்ணி கொதிக்கிட்டோம் அதுக்குள்ள மட்டனை வேக வச்சிடலாம் தண்ணி ஊத்தியாச்சு கொஞ்சமா மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம்ப்பா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொஞ்சம் சிகப்பு மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கோம் மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இப்போ இது குக்கரில் ஒரு அஞ்சாறு விசில் விட்டு கறி நல்லா வேகிச்சு தண்ணியும் நல்லா கொதிக்கிறதுப்பான் இந்த டைமில் மூளையை போட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அந்த சூட்டிலே அது வெந்துடும் ஒரு ரெண்டு செகண்ட் இருந்தால் போதும் ஆஃப் பண்ணியாச்சு அப்படியே இருக்கட்டும் ஸோ மட்டன் பிரியாணிக்கு நல்லா க்ளீன் பண்ண மட்டன் குக்கரில் எடுத்துக்கிட்டாங்க அதோடு வந்துட்டு மஞ்சள் தூள் சேர்த்தாங்க இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணியிருக்காங்க கொஞ்சமாக தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்து விசிலுக்காக வச்சுருக்காங்க இந்த சைட் மூளை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி தண்ணி ஊற்றி தண்ணி கொதி வந்ததுக்கப்புறம் மூளையை சேர்த்து சும்மா லைட்டாக ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க இதுக்கு நடுவில் மசாலாக்கெல்லாம் அரைச்சிக்கலாம்ப்பா அந்த ஹோல் மசாலா எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி மூளை எடுத்து ஓரமாக வச்சிடலாம் தெரியுதுங்களா இதுலயே வெந்துருக்கு பிரியாணிக்கு இதுல ஹோல் ஸ்பைசஸா எல்லாத்தையும் போட்டுக்கலாம்ப்பா பட்டை ஏலக்கா எடுத்துக்கலாம் மாமனார் <laughs> 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 இப்போ மூளைக்கு அதுக்குள்ள நம்ம தேவையானதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம்ப்பா என்ன ஊத்திக்கலாம்ப்பா ஃபஸ்ட்டு ஸோ பிரியாணிக்கு வந்து மட்டன் வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்காங்க இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணாங்க எல்லாம் சேர்த்து நல்லா அது வந்து வேக வச்சுருக்காங்க இப்போ அதே மாதிரி இந்த மூளைக்கு வந்து நல்லா தண்ணி கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா மூளை அதில் சேர்த்து ஒரு டூ மினிட்ஸில் அது அதிலே வந்து சூடு தண்ணியிலே நல்லா வெந்திருக்கு அது தனியாக ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுட்டாங்க அகெயின் வந்து பிரியாணிக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுதோட தயிர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அண்ட் நம்ம பட்டை கிராம்பு ஏலக்காலாம் யூஸ்வலாக தாலிப்பொலி அதெல்லாம் அரைச்சி வச்சுருக்காங்க ஹோல் ஸ்பைசஸ் எடுத்துக்கலாம்ப்பா இதுக்கு பட்டை கிராம்பு 
இதுல தக்காளி நம்ம ஆட் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா இதுவே சொத சொதன்னு இருக்கும் நம்மளுக்கு மூல சோ வெறும் வெங்காயம் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்றதுல தான் என்னோட டேஸ்டே இருக்கு நல்லா வெங்காயம் ப்ரௌன் ஆகுற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணணும் என்ன காஞ்சிடுச்சு வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பொடியா நறுக்கணும் அதே மாதிரி வெங்காயம் கருவேப்பில கொஞ்சம் விடுங்கப்பா பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாம் எப்போ செஞ்சு கொடுத்தாங்க கல்யாணம் நான் புதுசுலேயே ஒரு வாட்டி செஞ்சு கொடுத்தாங்க ஆக்சுவலா எல்லாருக்குமே தெரியும் எங்க ஃபேமிலியில அவர் நல்லா பிரியாணி செய்வாருன்னு சொல்லிட்டு இது நல்லா வதங்கணும்ப்பா விசில் வந்துருச்சு இது இறக்கி வச்சிடலாம்ப்பா பட்டர் மாதிரி இருக்கும் மூளு ஸோ இப்போ எதுவும் பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணணும் ஸோ மூளை நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணிங்க ஆமாம் இது கூட இப்போ ஸ்பைசஸ் எல்லாமே போட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டு சில்லி பவுடர் எடுத்துக்கோங்க ரெட் சில்லி பவுடர் தனியாக தூள் போட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வெங்காயம் கருவேப்பில பச்சை மிளகா எல்லாம் நல்லா டீப்பா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சமா மிளகாய் தூள் தனியா தூள் சேர்த்திருக்காங்க கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுக்கலாம் கரம் மசாலா போட்டுக்கலாம் இப்போ சால்ட் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இது இன்னும் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் சரி ஸோ அந்த மூளை ஃப்ரைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு மூளையை நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் வேக வச்சுட்டாங்க அதை வந்து சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாங்க அண்ட் வந்து ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சதும் அந்த கிராம்பு பட்டை இதெல்லாம் சேர்த்தாங்க அது நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டாங்க அதோட பொடியாக கட் பண்ண பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலலாம் சேர்த்து நல்லா டீப்பாக வதக்கிட்டாங்க அதில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு விழுது மிளகாய் தூள் கரம் மசாலா தனியா தூள் சேர்த்திருக்காங்க இது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நார்மலா நம்ம கறி தொக்கெல்லாம் பண்ணோம்னா காரமா இருக்குன்னு சாப்பிட மாட்டாங்க சோ இந்த மாதிரி பண்றது அவங்க மூளை மட்டும் தனியா எடுத்து சாப்பிடுவாங்க இந்த அளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இப்ப பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஏன் எல்லா மிக்சரையும் போட்டுட்டு இது போடுறோம்னா என்ன இதை கலரணும்னா இன்னும் திரி திரியா போயிடும் அது ரொம்ப பட்டர் மாதிரி இருக்கிறதுனால எல்லா ஸ்பைசஸும் போட்டுட்டு இதை போட்டு அடுப்ப சிம்ல வச்சிடலாம் இதை அப்படியே வதங்கிட்டோம் இப்ப மூளை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே இருக்கட்டும் மிளகாய் தூள் இஞ்சி பூண்டு விழுது உப்பு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிட்டாங்க தனியா தூள் ஆட் பண்ணாங்க மிளகு தூள் சேர்த்துக்கிட்டாங்க எல்லாம் சேர்த்து பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மூளையை சேர்த்து மூடி வச்சுருக்காங்க இப்போ மட்டன் வெந்துருச்சான்னு பார்த்துட்டு பிரியாணி செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் மட்டன் நல்லா வெந்துருக்கு ஒரே பாட்லயே பிரியாணி செஞ்சிடலாம் ஆயில் எடுத்துக்கோங்க கீ எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் சைமல்டேனியஸா இதை கொஞ்சம் திருப்பி விட்டுக்கலாம் என்ன நல்லா காஞ்ச உடனே நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கோம் இல்லப்பா ஸ்பைசஸ் பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் அதை போட்டுக்கலாம் லெமன் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஹாஃப் லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் சரி இப்ப 
வெங்காயம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த பிரியாணிக்கு வந்து முதலே வந்துட்டு கிராம்பு ஏலக்காய் பட்டை இதெல்லாம் வந்து அப்போ பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டாங்க இப்போ வந்து நெய்யும் எண்ணெயும் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா பொடிச்சு வச்சுருந்த அந்த பவுடரை சேர்த்துட்டாங்க அதையோட வந்துட்டு ஒரு அரை மூடி வந்துட்டு எலுமிச்ச சாரும் சேர்த்துருக்காங்க சேர்த்து அதை கொஞ்சம் வதக்கினதுக்கு அப்புறமா நீல வாக்கில் கட் பண்ண வெங்காயம் போட்டு வதக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னொரு சைடு வந்து மூளையும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த மசாலாவோட மேரினேட் ஆகி நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு இப்போ தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம்ப்பா பச்சை மிளகாய் இது வதங்கும் போது இதையும் பார்த்துடலாம் அடுப்பு சிம்மர்லயே இருக்கட்டும் இதுக்கு இப்போ நம்ம தயிர் ஊற்றி கலந்து வச்சுருக்கோம் அந்த பேஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் இது நார்மலாக இருக்கிற பிரியாணியை விட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுதோட கொஞ்சமாக தயிர் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க இல்லையா அந்த கலவையை சேர்த்துக்கிட்டாங்க நல்லா வதங்கட்டும்ப்பா இது நம்ம தம்ல தான் போட போறோம் இந்த கேஸ் கேட் எடுத்துடலாம் நார்மல் குக்கர்லயே மேல ஒரு தட்டு போட்டு கூட நம்ம டம் போட்டு பண்ணிக்கலாம் இதுல இப்ப இந்த டைம்ல மட்டன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த தண்ணியே நம்ம பிரியாணிக்கு ஊத்திக்கலாம் இந்த சூப்ப புதினா போட்டுடலாம் அதுக்கு முன்னாடி கொத்தமல்லி கொஞ்சம் இது அடுப்பு கொஞ்சம் சிம்மரில் இருக்கட்டும் கொஞ்சம் அதுக்குள்ளே தண்ணி இழந்துக்கலாம் இதனால் நான் இப்போ ஒரு கப் அரிசி எடுத்துக்கிட்டேன் அப்போ ஒன்றரை கப் அளவு தண்ணி எடுத்துக்கலாம் சரி தண்ணி இருக்கட்டும் மட்டனை போட்டுடலாம் வெங்காயம் தக்காளி வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது தயிர் இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அந்த கலவையை சேர்த்துக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா மட்டன் வேக வச்ச தண்ணி வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கிட்டு வெந்த மட்டனை இப்போ சேர்த்து கலவிட்டு இருக்காங்க மட்டன் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் ஓகே ஒரு ஹாஃப் கப் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான ஸ்பைசஸ் எல்லாம் போட்டுக்கலாம் நல்ல மிளகாய் தூள் போட்டுக்கலாம் ஏற்கனவே அதில் கொஞ்சம் காரம் போட்டிருக்கோம் வேக வைக்கும் போதே மட்டனை ஸோ இதில் பார்த்துட்டு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் உப்பு எடுத்துக்கோங்க தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும் அப்புறமா அரிசி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அரிசி போட்டுடலாம் அவ்வளோதான் இதோட தம்ல போட்டுடலாம் ஓகே 
மூளை ஃப்ரை இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ரெடி ஆகிடும் தான் சரி ஸோ ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னா ஆஃப் பண்ணிடலாம் இருக்கும் ஸோ பிரியாணி வந்து தண்ணி நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறமா கழிவு வச்சுருந்து அரிசியை சேர்த்து டம்ல போட்டிருக்காங்க கேஸ் கட்டெல்லாம் எடுத்துட்டு அதே மாதிரி மூளை ஃப்ரையும் இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னா அதுவும் ரெடி ஆகிடும் நம்ம பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சுக்கோம் நன்றி நம்ம ஃபுல்லாகவே தம்ல தான் போட்டுருக்கோம் நல்ல அட்டகாசமாக இருந்தாச்சு அடுத்து நம்ம மூளையும் ரெடி ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் இது கொத்தமல்லி திரும்பா ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுத்த இந்த அளவுக்கு இது ப்ரௌனாக இருந்தால் தான் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் ட்ரையாக டேஸ்ட் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரீயாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக மட்டன் காம்போவில் வந்து செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க மட்டன் பிரியாணியும் மூளை ஃப்ரையும் இப்போ இதனுடைய காம்போ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் சூடாக இருக்கும் பார்த்து சொல்லுங்கள் சூப்பர் ஃப்ரீயா ஸோ மாமனாருக்கு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சொல்லிடணும் ஸோ யூஸ்வலாக ஷூட்டிங் வருவாங்க இன்றைக்கி வரல இருந்திருந்தா வந்து இந்நேரம் பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லியிருக்கலாம் ஏன்னா பிரியாணிலே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ராசஸ் மட்டும் மாற்றி செஞ்சு கொடுத்தீங்க டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பர்வா இருக்கு ஏன்னா மூளை வந்து அது அப்படியே ராவா இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் நீங்க சொன்ன மாதிரி பட்டர் மாதிரி தான் அதோட வந்து நீங்க ஆட் பண்ண அந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ் அது வந்து நீங்க இவ்வளவு டீப்பா குக் பண்ணதால அதோட சேர்த்து சாப்பிடும் போது ரொம்பவே பிரமாதமா இருக்கு ஸோ இன்னைக்கு நீங்க செஞ்ச ரெசிபி வந்து அல்டிமேட் தேங்க்யூ ஸோ மச்